近日，俄罗斯战略研究专家舍夫佐夫莱昂蒂在《俄罗斯军工信使》杂志上撰文，提出了一个很独到的见解。俄专家根据美国发展的历史特征以及当今世界发展的特点，对美国试图维持的世界秩序及其合理性给出自己的看法。俄专家认为，美国的崛起是具有独特性的，历史上没有哪个国家可以参考，这也导致美国成为一个没有传统的国家。而得益于优越的地理位置，美国的繁荣并非建立在胜利和失败的历史之上。然而，这样的美国到如今正在付出一个代价，那就是进入退化的阶段。美国的崛起源于二次世界大战，在战后，美国与苏联形成全球两极，而美国也为了与苏联冷战，着手建立新的世界秩序，并延续至今。冷战之后，雅尔塔波茨坦体系崩溃。美国正朝着单极世界的目标前进，但与此同时，生产力的发展让全球局势的变化与美国的单极世界正在背道而驰。可以说，美国追求单极世界的道路是正在以破坏一个相当稳定的世界秩序为代价，其具体表现就是无休止的武装冲突、战争、恐怖主义，以及在很多国家蔓延的颜色革命，并且导致许多国家就此崩溃。此外，全球不平等化也日益加剧。如今，全球最富有的二十六人拥有地球一半的财产，而超过百分之七十的人口缺乏基本的生活必需品。不过，俄专家同样得出一个结论，那就是建立在不考虑其他国家利益的情况下的制度是短暂的，仅为实现美国利益而创建的世界是不可行的。过去二十五年属于美国的黄金时间，但随着欧盟、俄罗斯与中国的觉醒，很多国家开始寻找一条不同于美国道路的出路。面对这样的情况，美国选择开展史无前例的贸易战、制裁以及宣传攻势等，其唯一目的就是维护濒临灭绝的世界秩序。但这一次席卷全球的疫情，让很多国家意识到自己去找一条新出路的重要性。而对于中国与俄罗斯而言，如何摆脱在美国价值观的威胁下建立新秩序，显得十分必要。对于美国来说，有一点是不可能做到的，那就是用自己的民主来彻底覆盖数十亿不同地区民族的信仰、思想、历史传统以及其遵循的价值观。美国人没有在如今正在成型的新秩序中找到自己的位置，而且他们的做法放到现在绝对称不上领先。其实每个人都清楚，与单极世界秩序有关的国际关系变化已经过去式了。美国将必须理解，他们不是让全人类适应美国利益，而是让美国来适应全人类利益。据《环球时报》的消息称，日前，美国总统拜登向全体美国人展示了一场上任百日演讲，时间长达一小时零五分钟，其中提到中国整整十次，而这十次都不是那么简单。他还在演讲中明确表示，中国将成为二十一世纪美国面临的最大挑战，后续几年中将决定二十一世纪美国的未来是赢家还是输家。除此之外，他还直接鼓动美国应采取全面行动战胜中国。据了解，在整个演讲过程中，场内有近半的议员几次站起来热烈鼓掌，但在绝大多数情况下，另外一半议员都是面无表情、纹丝不动。很显然，这表明了拜登在未来很长一段时间内需要着重处理内部问题，在团结美国这一大目标上，他仍需努力。那么，在这样的一种情况下，一小时的演讲中提到中国十次，又是为何呢？这里首先需要知道的是，虽然在演讲的过程中，就那么一个来小时的时间就提到了中国十次，平均十分钟就要说一次了，但总的来说，拜登在提到中国时，语气相对来说比较平和，没有一言不合就动武的意思，主要强调了美国在面对中国的发展速度时，应提高紧迫感，并表示欢迎与中国展开竞争。还强调了，美国与盟国增加亚洲军事力量，不是为了制造军事冲突，而是为了防止发生冲突，保护美国在亚洲的利益。也就是说，拜登此次希望美国全民行动战胜中国，但美国当下所关注的重点还是首先保护美国自身的利益。不过，对于这些战略目的，中国著名的国际关系专家金灿荣认为，拜登有些想当然了。一直以来，美国都想以武力介入台海，中国属于被动应战的那一方。美国在保护自身利益的时候，就是在侵犯中国的利益，中国怎么可能会坐视不理？除了这一点外，金灿荣还提到，此次的百日演讲有三个亮点需要注意：其一，强调军事力量部署亚太是为了防止冲突这一说法，意味着美国将持续在台海问题上做文章；其二，虽然有提到了同盟国增加军事力量。但首要目的还是为了保护美国利益不受损。
也就是说，美国优先的这一政策将继续实行。其三，期望美国全民行动战胜中国，反而透露了美国现在的就业形势问题很大。潜台词就是让大公司减少工作外包，增加美国本土的就业率。一直以来，美国凭借其强大的军事实力，在世界上横行霸道。并一直打着自由航行的虚名，干着挑动地区局势的勾当。对于美军这样的行为，大多数国家碍于其强大的军事实力，都是敢怒不敢言。但是这回，美国挑衅却遇上了硬茬。日前，美国海岸警卫队汉密尔顿号刚逃过一劫。和大多数时候一样，美国军舰前往黑海海域对俄罗斯进行挑衅行动，但是这回并没有那么顺利。普京的反击来得太快。消息透露称，美国军舰前脚刚进入黑海，后脚俄罗斯的一。枚航母杀手就精准落下。据悉，这是俄罗斯黑海舰队首次在黑海海域内使用玄武岩反舰导弹系统。对于这款导弹，想必大家都不陌生，其被称为一款继承俄罗斯暴力美学且至今无法替代的导弹。同时，又因为其主要以航母等大型舰船为目标，也被冠以“航母杀手”的称号。其在俄罗斯的地位大致也相当于东风快递系列在中国的地位。试想一下，如果解放军朝哪个方向上发射了东风导弹，必将在国内引起轩然大。波，同理，俄罗斯这次试射活动也不容小觑。尽管这次玄武岩反舰导弹系统瞄准的并不是前来挑衅的美军舰，但是这样的一次演习也不可小觑。根据实验结果显示，玄武岩反舰导弹系统从黑海舰队的一艘巡洋舰上发射，精准命中了海上一艘模拟敌方舰船的目标，而发射的时间点更具有警示意义。在美军舰刚进黑海的档口，俄罗斯方面就试射这一航母杀手。很显然，这是俄罗斯十分严厉的警示。我们知道，如果单单只是美军舰进入黑海挑衅，俄罗斯方面大概率不会有这么大的反应。毕竟，对于美国的自由航行活动，世界已经见怪不怪。反过来，也就是说，这次试射活动很有可能是俄罗斯对美国近期在乌克兰局势上的警告。不可否认的一点是，乌克兰局势之所以如此紧张，背后少不了美国的推波助澜。对于美国而言，其希望乌克兰。充当其对抗俄罗斯的棋子。日前，根据西方媒体的报道称，美国将向乌克兰提供大量的军事装备援助，可能包括防空系统、反舰、反坦克导弹武器以及其他战术攻击系统。另外，乌克兰方面还希望美国能够提供相应的电子战系统，用来在顿巴斯地区对抗俄罗斯。很大程度上，乌克兰之所以敢硬刚俄罗斯，是因为美国给足了底气。但是他们偏偏低估了战斗民族的民族血性。如果美国再任意为之，下次充当靶标的可能就真的是美国舰船。